Bonjour à tous, notre invité, Matt Pokora. Bonjour, Matt. Salut, salut. Matt Pokora, vous partez à la poursuite du bonheur avec euh, votre nouvel album. Voilà, c'est ça. Alors, il faut nous dire un petit peu plus. Présentez-nous ce nouvel opus. Bah, c'est un album euh, bien plus pop que, que, que ses prédécesseurs. C'est euh, un album où euh, j'ai accordé plus d'importance euh, au thème, au texte. Euh, je me suis entouré de, de plusieurs auteurs, que ce soit Soprano, Corneille et, et d'autres jeunes auteurs. Euh, J'ai euh, aussi euh, pas mal voulu euh, euh, insister aussi sur la performance vocale sur certains titres. Ce que je ne faisais pas euh, spécialement sur les précédents albums parce que c'est des compos qui ne me permettaient pas de, de vraiment m'exprimer vocalement. C'était plus dans la rythmique. Euh, euh, que, que, que dans, ma, dans, la, dans la mélodie et, et là pour le coup voilà, on a composé des morceaux qui me permettent vraiment d'exprimer de, de, tout mon potentiel euh, vocal et, euh, et ouais je suis, je suis super content c'est un album euh, vraiment euh, plus abouti euh, musicalement et artistiquement que les précédents et cet album est calibré pour la scène vous qui partez en tournée ça tombe très bien ouais il est fait pour la scène aussi parce qu'il y a non seulement des morceaux qui nous permettront euh, comme on dit d'envoyer le boulet en live et puis il y a aussi des morceaux qui nous permettront de, de de faire des beaux visuels avec des grosses chorées, des, des, des morceaux euh, bien dynamiques. Donc, il euh, y a vraiment tout ce qu'il faut, aussi des morceaux qui font passer de l'émotion. Donc voilà, il y, y a vraiment tout ce qu'il faut pour, pour, pour monter un, un beau show autour de, de cet album. Un peu Cora, que représente pour vous le, le bonheur Le bonheur, pour moi, euh, c'est quoi C'est de se lever tous les matins en ayant un but dans la vie, en ayant un objectif, en ayant des rêves euh, à atteindre. C'est tout simplement de me réveiller en sachant où je veux aller. Et, euh, et ça, c'est euh, pour moi, c'est ça le bonheur. Ça qui me rend heureux, en fait, c'est d'avoir des objectifs en ligne de mire. Et vous manque quoi aujourd'hui pour être heureux Et ne me dites pas rien. Trouvez quelque non, chose. Non, non, je pense que je suis heureux déjà, mais maintenant, euh, après un autre, euh, pour passer au stade supérieur, ce serait de, 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 bah, c'est de commencer à fonder une famille. J'arrive à un âge ah, où je commence à y réfléchir. Forcément, ans, euh, je suis pas très vieux. J'ai <rire> même pas encore 27 ans dans, dans, dans 5 mois, 6 mois. Mais, euh, mais euh, non, c'est euh, voilà, quelque chose qui commence à me trotter dans la tête, de me dire, bon, il faudrait peut-être que tu arrêtes un peu de faire le gamin et de, 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 de trouver euh, Madame Pokora et puis la mère de tes futurs enfants. Euh, je me laisse jusqu'à 30 ans. Après, à 30 ans, je vais commencer à accélérer. Il voilà. faut nous la décrire, cette future Madame Pokora. C'est quoi votre style pas, de femme pas de stéréotype. Non, je... Une blonde, une brune, une Non, mince. une belle femme, c'est une belle femme, ouais. hein, qu'elle soit... Euh... Black, blanc, beurre, euh, asiate. Euh, et c'est quoi qui fait mouche chez Matt Pokora Ça va être, Moi, moi j'aime le, le, le regard. Le, le, bah, j'aime déjà les, 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 les filles euh, douces, discrètes. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose dont j'ai besoin parce que j'ai besoin de quelqu'un qui, qui, me, qui me remet au calme quand je rentre à la maison. C'est vrai que c'est un métier où tout va à, à 2000 à l'heure. On est très sollicité, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de monde autour de nous. Donc. Euh, c'est vrai que quand je rentre, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui, qui sache m'apaiser, qui sache, qui sache me remettre au calme. Mais, euh, voilà. mais sinon, ouais, quelqu'un qui a le sens de l'humour, euh, voilà. mm -hmm. je passe qui pas d'annonce. Après, rire. les gens vont croire que je suis en train de passer une annonce. Mais on tout. en profite, ça fait mal de repasser l'annonce. Voilà, mais, mais non, mais je, voilà, je me laisse encore 2-3 euh, ans pour m'amuser, et puis après, on verra. Et puis, une fille qui sait faire des câlins. Je suis sûr ah, bah ça, que vous êtes très hein. câlin. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes réellement célibataire Et attention, hein, pas de mensonge. 5 mois. Cinq mois mm -hmm. Ah bon, cinq mois Mais vous étiez avec qui Il y a cinq mois en arrière On la connaissait ça, Une célébrité Ça ne regarde personne. <rire> Et ça fait Mais... combien de temps que vous n'êtes pas retombé en amour Vraiment très très amoureux. Ouais, ça fait... Euh... C'est quelques temps. C'est vrai Ah, ça fait... Euh... On va faire... Euh... Ouais, un... je sais pas... Deux ans Deux un ans an, Un an et demi de... C'est énorme Ouais. C'est vrai <rire> Mais bon, c'est... Voilà, comme je dis, je fais un métier où... Ma carrière passe avant tout. Euh, je reçois beaucoup, euh, même si ce n'est pas le même amour, mais je reçois beaucoup du public, des gens, du soutien. Ça compense peut-être ce que je ce n'ai ce que pas encore trouvé chez quelqu'un, chez une fille. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, moi, je, je suis bien, je profite. Et voilà, je suis, euh, en, en 2012, c'est rare de voir des gens se poser avant, avant la trentaine. Donc, euh, donc euh, je suis dans les temps. Et vous dites souvent, euh, je t'aime euh, plus j'avance en âge et moins, moins je le dis facilement. C'est vrai Ouais, bah avec l'expérience. Hein. Vous pouvez nous dire euh, ou me dire euh, je t'aime, juste pour entendre comment ça fait quand M. Pokora dit je t'aime. Non. 
<rire> non, mais si, il faut me non, dire non. je t'aime. Mais non, faut, je vais pas le dire, je vais pas le dire à la radio comme ça. Mais ça serait tellement joli. Euh... Non, non. Ah, oh, c'est terrible. J'ai pas d'amour dans mon corps en ce moment. C'est vrai. Non. non. Et dans votre cœur pour l'instant, donc il est totalement disponible, les choses voilà. sont dites. <rire> Dernière question avant les suivantes. Que représente le, le couple pour vous Le couple C'est vague encore pour moi. Euh... Fidélité au... absolue Fidélité, même si je vous avoue que j'ai du mal à y croire de nos jours, euh, parce que je ne suis pas aveugle et je vois tout ce qui se passe. Hein. J'ai des copines, j'ai des potes... Euh... Donc j'entends les histoires, comme tout le monde. Et euh, c'est vrai qu'en 2012, la fidélité, ça, c est, c est... ça fait peur en fait, parce que il se passe tellement de choses à droite, à gauche. C'est tellement facile avec les portables depuis 15 ans maintenant de, de, de séduire quelqu'un, d'appeler quelqu'un, de joindre quelqu'un. Les réseaux sociaux, tu, tu te retrouves à parler avec des gens que tu connais même pas, que tu n'as jamais vu, et parce que tu as vu une photo, eh ben tu t'intéresses à telle ou telle personne. C'est euh... Ça fout le bordel hein, quand même. Hein, dans Et Pokora, ça, vous avez peur de votre fidélité ou de votre infidélité ou celle de l'autre Des deux, là, des, pas deux très clair. Des, des deux. Manquez, des deux. Vous manquez ah de confiance Non, 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 non. non. C'est pas que j'ai peur, c'est que je, je suis réaliste, c'est tout. Je suis pas. Je, je, j ai, j ai, j ai... Pour l'instant, je sais que moi, si j'étais une fille, j'aurais pas confiance en moi. En, en maths <rire> voilà d'un regard extérieur je sais que moi aujourd'hui euh, c'est pour ça que je, suis, je préfère être seul je préfère euh, profiter et ne rien devoir à personne parce que je sais qu'aujourd'hui je serais incapable de, de gérer fidélité voilà. quelle est la personne que vous ne voulez surtout pas décevoir aujourd'hui aujourd'hui il euh, n'y bah, a pas une personne c'est les gens qui sont avec moi au quotidien depuis, depuis le début de ma carrière c'est l'équipe l'entourage c'est mon entourage pas ma la famille, famille si. si si ma famille forcément mais, mais euh, une aujourd'hui euh, une pff, maman c'est dur papa non je, je vois pas comment je pourrais les décevoir enfin euh, je vais jamais enfin j'espère je vais jamais rien faire de bizarre vis-à-vis -vis de mes parents mais en tout cas euh, parce que voilà on a une confiance totale les uns envers les autres que ce soit mon frère mon père ma mère et moi mais euh, mais s'il y a quelqu'un que j'aimerais pas décevoir c'est c'est mon manager euh, avec qui euh, j'ai j'ai noué des, des liens très forts depuis le début de ma carrière et euh, on s'est jamais lâché euh, dans les moments les plus difficiles on a toujours été soudés ensemble on s'est toujours battu ensemble et aujourd'hui euh, que tout va bien et que, tout, que ça cartonne, on est toujours ensemble. Donc, euh, s'il y a une personne que j'aimerais pas décevoir, c'est lui un jour. Alors, c'est le temps des confidences, on se dit tout, ouais. ça tombe bien. Quel est votre petit surnom, Matt Poukova J'ai pas de, de petit surnom. Vous savez euh, comment vous on m'appelle Alors, y a, y a mon, mon manager, il m'appelle Maurice. C'est pas terrible. Maurice, il dit que le M, c'est Maurice Pokora. Il a dit. <rire> euh, parce que dans le business, euh, voilà, c'est. Euh, c'est Maurice, c'est Maurice, voilà, c'est un peu comme la vérité, si la... Mens, tu vois. C'est plutôt dans la tendance. Voilà. Non, vous n'avez pas un petit surnom Et euh, Non, non je ne sais pas, il y a des jeux, À part Matt. Mato, Mato, on ouais. m'appelle des fois, Mato. Euh... On ne vous appelle même pas Poussin, Chou, Chéri, ah, Bébé Non, non. C'est beau Non. C'est vrai euh, Non, je n'aime pas, pour les, pas les, les petits surnoms. Et pour votre prochain objectif professionnel Pas encore dévoilé euh, Faire une énorme tournée. Là. Enfin, en, quand je dis une énorme tournée, c'est que, que le show soit énorme, que réussir à faire vraiment euh, de, de ma tournée une tournée référence dans ma carrière, de cette, cette tournée-là. Mm -hmm. Et jouer la comédie, ça vous plairait Ouais, ça me plairait, ouais. Et récemment, on vous a fait une proposition et vous l'avez refusée Deux. De jouer la comédie Ouais. Pourquoi on, on... Vous avez eu peur Non, il y a des, des problèmes de, de planning, d'emploi du temps. C'est que depuis un an et demi, j'ai pas le temps de me poser sur un Mais projet. Ça, pour, euh, ça me plairait. Ça me plairait vraiment. De jouer dans une série Au cinéma Pas série, je suis plus cinéma. Si je veux, c'est vraiment le, le cinéma. Et quel genre que de série. rôle M. Pokora, vous auriez envie de jouer euh, euh, Rôle de composition, c'est vrai que les, les rôles comme Forrest Gump, euh, rôles comme ça, ouais, des, 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 des rôles assez inattendus. Euh, j'ai vraiment, si un jour j'ai la chance de faire du cinéma, euh, J'aimerais vraiment prendre tout le monde à contre-pied. Vous a-t-on proposé de participer à The Voice à un moment ou pas Parce que ça, c'est la rumeur justement du moment. Non, non, on ne m'a pas proposé de participer coach, à, à The Voice. La rumeur vient d'un jour où un magazine m'a demandé si j'aurais accepté d'être jury. Par oui. exemple, dans The Voice. J'ai dit non, non. c'était si trop jeune. on m'avait demandé. Donc j'ai dit je suis trop jeune et puis j'ai pas envie de passer de ce côté encore de la barrière. J'ai pas envie de prendre cette, ce rôle, cette position. 
même si je j'ai de l'expérience j'ai cinq albums j'ai fait des tournées j'ai enfin voilà j'ai fait pas mal de choses mais mais je j'ai pas envie encore de passer de ce côté de la barrière non et vous regardez The Voice Je regarde, j'adore. Et quel est votre favori Il nous en faut un. Hein. Euh, la petite euh, a Ali. Ali, mm -hmm, c'est ça mm -hmm, mm -hmm. oh, J'adore. C'est vrai Elle a 17 ans, je crois. Elle est, Elle est top. J'adore ce qu'elle dégage. On vraiment. pourrait imaginer éventuellement, si elle ne gagne pas, que vous fassiez une proposition, qu'elle vienne vous rejoindre sur scène comme choriste ou autre. Pourquoi pas Mais bon, je pense que là, je, je m'en fais vraiment pas pour elle. C'est vrai Mmh. Je pense qu'elle va vraiment trouver, même si elle se fait éliminer direct, il y a quelqu'un qui va la récupérer. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce, cette fille. Ouais. Et pour les présidentielles 2012, quel est votre favori Écoutez, j'ai pas de favori. Je vais attendre de voir. Moi déjà, ce que je Faites très ce attention que, à ce que vous dites. Là, ce je que je veux voir, hein. c'est le duel, moi. C'est vrai. Hollande, Sarkozy, éventuellement. Moi, je pense que on est un peu parti là-dessus. Hein. C'est un peu les tendances. Il y en a un des mais... deux qui vous plaît J'ai du mal à dire qu'un candidat me plaît quand même. Parce que parce que parce que il y a beaucoup de violons de tous les côtés. Euh, vous pouvez ne pas voilà. voter. Mais non, si si si. si Et si. vous pouvez par voter contre, blanc. Voilà, non mais je par contre j'incite les, les les gens à voter parce que c'est facile de se plaindre après si on ne sait pas bouger les fesses pour aller élire son candidat favori. Mais en tout cas. Non, c'est important, c'est quand même l'avenir de notre pays, tout ça. Donc, mais, mais par contre, contrairement à, à, la, précédente, euh, à la précédente élection, là, je, je m'intéresse vraiment à, au discours de, des uns et des autres. Voilà, c'est l'âge. Hein, Vous êtes très attentif. Et, ouais, je suis très attentif. Je, Donc, quand je suis chez moi et, et je regarde les, les émissions, leurs discours, de quoi ils parlent, tout ça. Je, je, je commence à vraiment m'intéresser depuis, depuis quelques mois. Ouais. M. Pokora, quel est votre héros dans la vie réelle Dans la vie réelle, mon héros euh... Mon héros dans la vie réelle. Waouh. Wow. Un héros. Mm -hmm. Qui est mon héros euh... Ou dans votre entourage ben, Mon héros, c'est quelqu'un qui nous a quittés. C'était mon grand-père. C'était un militaire de carrière euh, voilà, qui s'est battu euh, pour la France, qui a été blessé de guerre. Euh, et, et voilà, c'était un monsieur, un gentleman. C'était euh, quelqu'un de très agréable et... Euh, et voilà, il, il était. Je me rappelle quand on, on j'allais avec lui quand j'étais petit, je me baladais, qu'on allait acheter du pain ou qu'on allait se balader dans un parc. Il connaissait tout le monde et euh, tout le monde le saluait tout le temps. Enfin, c'était vraiment comme dans un film. J'étais en admiration de mon grand père. Je voyais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire pour que tout le monde soit comme ça avec lui et tout. Et euh, voilà, c'était lui, c'était vraiment un exemple. Et c'était euh, papy, pas... papy, papy, papy. Et, et, et lui, vous appelez comment? Euh, petit mat en général ouais. petit, petit mat, mat. Ouais. merci beaucoup portez-vous bien soyez heureux et pour merci terminer pour terminer dites-moi euh, je t'aime I believe I can fly I believe I can touch the sky mais je peux pas dire je t'aime <rire> et Pokora nous on vous le dit on vous aime <rire> moi aussi je vous aime à très bientôt <rire> au revoir à merci bientôt, beaucoup bye bye. ciao bye <rire> il a essayé hein. <rire>